പോവാം അടുത്തത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ എം കോമിന്റെ സെക്കൻഡ് സെം പേപ്പറായി പേപ്പറില് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ചോയ്സ് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ചോയ്സ് ചോയ്സ് അതിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് അതായത് ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് എന്തിനാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ചോയ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെലക്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാരിയസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് മുകളിൽ എഴുതി കാണുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജനറേറ്റിംഗ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലായിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക ചൂസ് ചെയ്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക അതാണ് ഏതിൽ വരുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ടും നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഒബ്ജെക്ട് എന്തായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടും രണ്ടെണ്ണാണ് വരുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഓക്കെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതായത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ഓണേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിലേക്കായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റ് ബിസിനസ് ഡെഫിനേഷൻസ് പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മിഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണമുണ്ട് പാസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരും സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരും പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതിൽ വരും സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരും ദെൻ ടൈമിങ് കൺസിഡറേഷൻസ് ടൈമിങ് കൺസിഡറേഷൻസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം അതൊക്കെയാണ് ടൈമിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ചിലപ്പോൾ പൊളിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസ് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റേണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ദെൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സഡൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ കണ്ടീഷനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം സ്ട്രാറ്റജിക് ഇഷ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് നാരോയിങ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതായത്
സ്ട്രാറ്റജി ടെയിലേഡ് ടു ഇറ്റ്സ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് അതായത് ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടെയിലർ മീൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാപ്പബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവറാൾ കോർപ്പറേറ്റ് നീഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ആക്ട് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് എന്താ പറയുക പ്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ബോത്ത് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ മെട്രിക്സിൽ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് മെട്രിക്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് പൊസിഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് അതായത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയും സർവീസസിൻ്റെയൊക്കെ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജീസിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നാലെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്തു സ്റ്റാർ കൗ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് കൗസ് ഡോക്സ് അങ്ങനെ ഒരു നാല് രീതിയിലാണ് ഈ ബി സി ജി മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ബിസ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ റിസ്കി ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അവർ അവർക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നുള്ള പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്നുള്ള പോലെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് ആണ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്തും ഹൈ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ആവുക അതായത് നല്ല സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഷെയറും ഇതായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്തും കൂടുതലായിരിക്കും ആണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് കൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രോ ക്യാഷ് കൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ മാർക്കറ്റ് ഷെയറും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും കുറവായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ പോലെ എന്തിനും സംഭവിക്കാൻ നല്ല പക്ഷെ ലോ ആയിരിക്കും എന്നാലും അത് മെയ് ഒരു സ്റ്റേബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഏത് പറയുന്നത് ഡോക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെക് ഇൻസി മെട്രിക്സ് ആണ് അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് എ കമ്പനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാം ഒരു കമ്പനീനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ടു ആഡ് ടു ഇറ്റ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇത് കൺസെപ്റ്റലി സിമിലർ ആണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സിന് പക്ഷേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏതിൽ ഏതിൽ പറയുന്നത് ഈ മെക് ഹിന്ദി മെട്രിക്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എ ഡി എൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഡി എൽ പറയാൻ ആർ ദ ഡി ലിറ്റിൽ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ എന്തായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റി
അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി മാറണം അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടാസ്കിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൻസ് ബേഗ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫൈവ് പീസ് ഓ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ അപ്പോൾ മിൻസ് ബേഗ് ഓഫ് ഫൈവ് പീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് പീസ് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻ ഫ്ലോയ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു പാറ്റേൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓക്കെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ലേ എന്താണ് കമ്പനിയിൽ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പം എന്താണ് നാളെ എന്താവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ഏ എലമെൻ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ഷൻ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ സെയിൽസ് പാറ്റേൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് പ്ലോയ് പ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് കൺസിഡറിംഗ് ദ തിങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫേസ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫംഗ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലോയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾവേസ് ഗോയിങ് ആണ് ടു ബി ദ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഗോയിങ് ഹാവ് എ പ്രൗഡ് അതായത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫ്ലോയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള പാറ്റേണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പ്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനിലൂടെ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആൾ ബിസിനസ് ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ടു ഫോർ ദ പൊസിഷൻ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിലൊരു പൊസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്ന അറിയോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതുള്ള ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് പൊസിഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് എന്താ പറയുക എവറി ബിസിനസ് കംസ് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫ്രം ദയർ ഓൺ യൂണിക് പെർസ് അതായത് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഇതാവും എന്നുള്ള ഒരു എത്ര ഗ്രോത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആ ഒരു ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക് പ്രോഡക്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ക്ലാസിക് പ്രോഡക്റ്റിനോടായിരിക്കും ഒരു കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ വരിക അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആവണം എന്ന അഫോർഡബിൾ ആവണം